பண்ணுது ரெஸ்பிரேஷனா சுவாசிக்குது அந்த கரு சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான ரெஸ்பிரேட்டரி எலமெண்டை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது அடுத்தது அந்த கருவோட கழிவுகளை வெளியேற்றுது அப்ப இந்த மூன்று வேலைகளை இந்த பிளாசண்டா செய்யுது என்னது நியூட்ரிஷன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அண்ட் எஸ்கிரிப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெவலப்பிங் ஃபீட்டர்ஸ் இல்லையா அடுத்தது இப்ப என்னன்னா ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சு நாலாவது வாரம் நாலாவது வாரம் ஃபோர்த் வீக் எம்புரியோ டெவலப் ஹார்ட் நாலாவது வாரத்துல எம்புரியோ ஹார்ட் டெவலப் பண்ணுது அந்த ஹார்ட் டெவலப் பண்ண பிறகு அது பாருங்களா நாலாவது வாரத்துல இந்த எம்புரியோ வளருது இந்த எம்புரியோ வளர்ந்த உடனே முதல்ல அது ஹார்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஹார்ட் ஃபார்ம் ஆன உடனே இந்த எம்புரியோல இருக்கிற ஜெர்ம் லேயர் இருக்கு இல்லையா ஜெர்ம் டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மூணு லேயர் சொன்ன இல்லையா அந்த மூணு லேயருக்கும் பிளட் சப்ளை ஆகுது நியூட்ரிஷன் சப்ளை ஆகுது ஆக்சிஜன் சப்ளை ஆகுது அங்கிருந்து இது எக்ஸ்டிவிட்டி மெட்டீரியல் ரிலீவ் ஆகுது அப்படின்லாம் வரும்போது இது நல்லா வளர ஆரம்பிக்குது எப்ப நாலாவது வாரம் ஸோ ஒரு கருவில் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சு ஜைகோட்டா மாறி நாலாவது வாரத்தில் இது நடக்குது இந்த நாலாவது வாரத்துலேருந்து மீதி இருக்கக்கூடிய அதாவது நாலு வாரம்னா ஒரு மாதம் முடிஞ்சிடுச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய ஒன்பது மாதத்தை நம்ம மூன்று மூன்று மாதமாக ட்ரைமஸ்டராக பிரிக்கிறோம் முதல் மூன்று முதல் மூன்று மா மாதத்தை ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் செகண்டு மூன்று மாதத்தை செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் தேர்டு மூணு மாதத்தை தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் அப்படின்னு முதல் மாதம் முடிஞ்சு மீதி ஒம்பது மாதத்தை மூணு மூணாக பிரிச்சிடுறோம் அதை ட்ரைமஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஹார்ட் டெவலப் ஆகுது பிளட்டு அந்த பிளட் வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லா டிஷ்யூஸுக்கும் சப்ளை ஆகுது எல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகுது ப்ரைமரி ஜெர்ம் லேயர்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகி அதோட ப்ரிமிட்டிவ் டிஷ்யூவாக மாறுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் எக்டோடம் என்னவாக மாறுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்பிடமிஸ் மெமரி கிளாண்டாக மாறுது ஸோ இந்த மூணு லேயர் சொல்லியிருப்போம் நம்ம கேஸ் லேஷன் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு மூணு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் எக்டோடம் மீசோடம் எண்டோடம் சொல்லியிருப்போம் இந்த மூணு லேயருமே மூணு டிஷ்யூவாக மாறும் அதில் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்கன் வரும் என்னென்ன ஆர்கன் வருது இப்போ பார்க்குறோம் எக்டோடம் சென்ட்ரல் நவர் சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நவர் சிஸ்டம் எப்படமிஸ் மெமரி கிளாண்ட் மீசோடம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் ஆகுது லூஸ் டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா அது அடுத்து கார்டிலேஜ் போன் ஃபார்ம் ஆகுது மசில் ஃபார்ம் ஆகுது யூரினோ ஜெனிட்டல் ஆர்கன் கிட்னி எக்ஸ்ட்ரன் ஜெனிட்டலா யூரினரி பிளாடர் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது எண்டோடம் வந்து என்னவா மாறுதுன்னா கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் எப்பிடீலியம் லைனிங் ஃபார்ம் ஆகுது ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்டா ஃபார்ம் ஆகுது உள்ள லிவர் ஃபார்ம் ஆகுது பேன்கிரியாஸ் ஃபார்ம் ஆகுது தைராய்டு பேரதைராய்டு அந்த மாதிரியான ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து வருது இந்த எண்டோடம் பார்ட்ல இருந்து வருது அடுத்து ஹியூமன் பிரெக்னன்சி அப்படிங்கிறது இருநூத்தி எண்பது நாட்கள் கொண்டது ஒரு கரு வளரணும்னா ஒரு நாட்கள்ல இருந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் அந்த ஒரு நாள்ல இருந்து இருநூத்தி எண்பது நாள் வரைக்கும் வரணும் உதாரணத்துக்கு நாற்பது வாரங்கள் நாற்பது வாரங்கள் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அதான் ஒரு மாசம் தவிர்த்துட்டோம் மீது இருக்கக்கூடிய ஒன்பது மாசத்தை மூணு ட்ரைமஸ்டர் சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் ஆர்கனோ ஜெனிஸ் ஆர்கன் டெவலப் ஆகுது முதல் அந்த மூணு மாசத்துல ஹார்ட் லிவர் லிம்ஸ் ஜென்டல் ஆர்கன் எல்லாம் டெவலப் ஆகுது ஜென்டல் ஆர்கன்னா ஆனா பின்னா அப்பவே தெரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்லேயே செகண்ட் மந்த்ல இருந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஐலிட் இந்த செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரோட கடைசியில முகம் நல்லா டெவலப் ஆகுது ஐலிட் நோஸ் கண் பிளிங்க் ஆகிறது கூட நடக்குது ஹேர் அந்த உடம்பு அந்த குழந்தையோட உடம்பு சுற்றி ஹேர் டெவலப் ஆகுது போன்லாம் நல்லா வலுப்பெறுது மூணாவது ட்ரைமஸ்டரில் அந்த ஃபீட்டஸ் வந்து தலைகீழாக திரும்பி பிறப்பறதுக்கு பிறக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகுது அது மூணாவது ட்ரைமஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது பிளாசண்டல் ஹார்மோன் சொல்லியாச்சு இந்த ஹார்மோன்ஸில் ரிலாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஹார்மோன் இல்லாமல் இது பாருங்களா பிளாசண்டல் ஹார்மோன் ஹியூமன் கோரியானிக் கொனோட்ரோட்ரோஃபின் ஹியூமன் கோரியானிக் சொமோட்ரோட்ரோஃபின் ஹியூமன் பிளாசண்டல் ஆக்டோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வருது இது இல்லாமல் ரிலாக்ஸின் ஒரு ஹார்மோன் ஹைப்போதலமஸ்லேருந்து கிரியேட் ஆகி இதில் எதிர் மூலியமாக ஹைப்போதலமஸ்லேருந்து மெசேஜ் வரணும் அப்புறம் அங்கேருந்து போஸ்டீரியர் பிட்டியூட்டர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியது தான் ரிலாக்ஸின் இந்த ரிலாக்ஸின் என்ன பண்ணணும்னா பெல்விக்கு ஏன்னா இப்போ பிறக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடுப்பு எலும்பு விரியணும் அந்த இடுப்பு எலும்பு விரியறதுக்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய லிகமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த லிகமெண்ட் லூஸ் ஆகும் அதுக்கு இந்த ரிலாக்ஸின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் தேவைப்படுது அது பிட்டுட்டரி கிளாண்ட்ல இருந்து இந்த பிட்டுட்டரி போஸ்டீரியர் பிட்டுட்டரில இருந்து வருது அடுத்தது இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஹியூமன் கோரியானிக் கொனோட்
ஃபீட்டஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பாட்ரிபியூட்டிஷனை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ